J.V. Snellman tiedon julkistamispalkinto annetaan taitavalle tutkimuksen yleistajuistajalle. Palkinto on jaettu vuosittain 1981 alkaen. Palkintosumma on 6000 euroa. Vuoden 2022 palkinnon saajasta sanotaan seuraavaa. Roolimalli perinteisesti miehisellä alalla. Esiintyy usein mediassa yleistajuistamassa tutkimusaihettaan. Sosiaalisen median tiedevaikuttaja ja aktiivinen twiittaaja. Pitää esillä perustutkimuksen merkitystä yrityksille ja julkishallinnolle. Pystyy olemaan yhteydessä laajaan kirjoon ihmisiä lapsista yritysjohtoon ja eri alojen asiantuntijoista tavallisiin kansalaisiin. Vuonna 2022 J.V. Snellman palkinnon saa Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmruut. Hän on myös kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikön johtaja. Arvoisa rehtori, hyvät ystävät. J.V. Snellmanin palkinnolla halutaan innostaa ja inspiroida tutkijoita viestimään tieteestä sekä yleistä juistamaan tiedettä. Snellman itse tuli tunnetuksi innokkaana kansan sivistäjänä. Yksi hänen puhuttelemista lauseistaan on Pienellä kansalla ei ole mitään kohtaloita, joiden ylle se ei pysty kohoamaan kehittämällä itseään. Olen ylpeä ja iloinen saadessani vastaanottaa hänen nimeään kantavan palkinnon. Käsittelen tässä puheessa tieteestä viestimistä kolmesta näkökulmasta. Velvollisuutena, oikeutena ja mahdollisuutena. Näin yliopiston eräänlaisena yhteiskuntasopimuksena on sovittu, että kun yhdet katsovat kauas, tutkivat maailman perustuksia, kartoittavat tuntematonta ja odottamatonta, toiset voivat katsoa lähelle ja keskittyä tuntemattoman kesyttämiseen. Tällainen yhteiskuntasopimus voi tietenkin toimia vain, jos välissä on viestintää. Jos me yliopistossa ainoastaan keskitymme maailman perustuksiin, mutta emme koskaan kerro siitä kenellekään, muulle yhteiskunnalle ei jää ihmettelyn aiheita. Tietenkään näiden kahden välille ei voi vetää jyrkkää rajaa, sillä perustuksista seuraa sovelluksia ja sovelluksista perustuksia, joskus niin nopeasti, ettei alkuperäinen roolitus välttämättä aina päde. Käytän kuitenkin tätä jakoa, sillä uskon, että kun molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa roolin, voi syntyä molemminpuolinen kunnioitus. Onhan hienoa, ettei kaikkien tarvitse keksiä sähköä uudestaan, voi vain painaa nappulaa ja kas, valot syttyvät. Kun tiede nähdään tällaisena yhteiskuntasopimuksena ja investointina, tutkijoille syntyy velvollisuus viestiä löydöistään. Joidenkin tulosten hyöty nähdään heti, joidenkin ei koskaan, mutta se juuri on investoinnin perusolemus ja riski, joka investointiin liittyy. Meidän on yhteiskuntana siedettävä tämä riski. Sillä ilman sen sietämistä tuntematon ei muutu tunnetuksi, emmekä me yhteiskuntana opi, emmekä sivisty. Minulle tiedeviestintä on aina ollut ensisijaisesti velvollisuus. Se on takaisinmaksu siitä, että olen saanut oppia ja venyttää tunnetun rajoja. Mutta tutkimuksessa viestiminen on myös oikeus. Ja tämä on tullut erityisen selväksi viimeisten viikkojen aikana. Venäjän hyökättyä Ukrainaan läntinen maailma heräsi voimakkaasti puolustamaan vapautta ja demokratiaa. En ollut aiemmin tullut niin vahvasti kokeneeksi, miten valtavan arvokasta on elää maassa, missä tutkijalla on lähtökohtainen oikeus kertoa tuloksistaan. Monissa maissa tutkimuksen tulos päätetään etukäteen ja tutkijan tehtäväksi on kerätä haluttua tulosta tukevat todisteet ja hävittää vastakkaiset argumentit. Meidän on syytä olla ylpeitä omasta tilanteestamme. Me saamme kertoa vapaasti, mitä olemme löytäneet. Tässä kohtaa moni varmasti ajattelee, että kyllä, me saamme kertoa, meillä on tämä vapaus, mutta kannattaako sitä käyttää, sillä usein erityisesti sosiaalisessa mediassa tutkijat voivat joutua hyökkäysten kohteeksi. Tämä on totta. Mutta toisaalta meillä Helsingin yliopistossa on luotu myös ohjeet ja turvaverkot näitä tapauksia varten. 
Itse olen kokenut, että sosiaalisessa mediassa pärjää pitkälle pelkästään positiivisella asenteella. On myös totta, että monet ajattelevat, että jos keskustelu ei ole aivan omalta alalta, siihen ei voi ottaa osaa. Tässä unohdetaan kuitenkin, että meidät tutkijat on koulutettu kriittiseen ajatteluun, useiden näkökulmien huomioimiseen, argumenttivirheiden tunnistamiseen ja kritiikin sietämiseen. Haluan rohkaista kaikkia tutkijoita ottamaan kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun myös oman erikoisalan ulkopuolelta. Jos alaltasi ei löydy sanottavaa, käytä niitä välineitä, joita olet tutkijan koulutuksessa oppinut. Kritisoi ja etsi väitteiden totuusarvoa. Välillä tulee tehneeksi virheitä, mutta nekin voivat olla mahdollisuus. Virheitä tekevä tutkija on inhimillinen, hänen voi samaistua. Joskus voi käydä niin, että tiedeviestinnän vuoropuhelusta syntyy uusia tuntemattomia. Minullekin kävi niin, viesti niin vilkkaasti revontulia kuvaavien ihmisten kanssa, niin että tästä vuorovaikutuksesta kansalaistieteilijät löysivät uuden selittämättömän revontulimuodon, jonka me yhdessä selitimme. Tämä esimerkki osoittaa, että viestiminen on myös mahdollisuus. Tiedeviestintä on usein aikaa vievää työtä. Vastaa toimittajille juuri kun sinun pitäisi olla lähettämässä julkaisua, kommentoit ja korjaat artikkeleita, juttelet uusista tuulista, vaikka aamulla on luento. Ulospäin tämä työ ei välttämättä näy. Viestintä näyttää helpolta, vaikka taustalla saattaa olla vuosikymmenten työ ja harjoittelu. Omalta osaltani voin kertoa, että olen tietoisesti jaotellut tutkimusalani useisiin eri näkökulmiin ja investoinut aikaani siihen, että olen kristallisoinut tutkimusalani merkityksen näiden näkökulmien valossa. Olen tuonut Suomessa keskusteluun avaruuden taloudellista potentiaalia ja sen kestävää käyttöä ajatellen niitä ihmisiä, joita kestävyys ja taloudellisuus kiinnostavat. Olen miettinyt, mikä alallani kiinnostaa perusmedian kuluttajaa ja kirjoittanut kirjan siitä, mitä erilaiset revontulimuodot kertovat avaruuden tilasta. Olen myös miettinyt alaani huoltovarmuuden kannalta ja teknologisen murroksen kautta ja paketoinut viestiäni näille erilaisille ryhmille. Mielestäni viestinnässä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää kuulijaa ja tulla häntä vastaan. Miettiä, mikä häntä tässä puhuttelee. Vaikka tämä on joskus vaikeaa, niin se on myös todella antoisaa, koska sillä tavalla itsekin oppii uusista ihmisistä ja uusista mahdollisuuksista. Se vie eteenpäin sekä alaani että itseäni ihmisenä. Lopuksi haluan lämpimästi kiittää rehtoria ja Helsingin yliopistoa tästä upeasta palkinnosta. Otan sen vastaan liikuttuneena ja ylpeänä ja toivon, että ihmiset ovat saaneet viestimisestäni yhtä paljon kuin olen itse siitä saanut.